త్రీ సిక్స్టీ అవుట్ ఆఫ్ త్రీ సిక్స్టీ ఇన్ బయాలజీ కష్టం బయాలజీ అనేది మనకు ఒక బ్యాక్ బోన్ సబ్జెక్ట్ నీట్లో యాభై శాతం మార్క్స్ మనం ఈజీగా బయాలజీలోనే స్కోర్ చేసుకోవచ్చు అయితే దేని వల్ల మనం బయాలజీలో ఫుల్ మార్క్స్ స్కోర్ చేసుకోలేకపోతున్నాం ఇన్ దిస్ వీడియో ఐ గివ్ యూ అ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ అప్రోచ్ ఒక త్రీ స్టెప్ అప్రోచ్ అనేది అవుతున్నాను మీ అందరికి మీరు బయాలజీని ఎలా కవర్ చేసుకోవాలి ఈజీగా త్రీ సిక్స్టీ అవుట్ ఆఫ్ త్రీ సిక్స్టీ ఎలా స్కోర్ చేసుకోవాలనేది నేర్చుకుంటారు నా పేరు అజయ్ కుమార్ మీ బయాలజీ మాస్టర్ టీచర్ మన అందరం ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం అంటే ఎప్పుడైతే మనం ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాము మనం ఎలాంటి అప్రోచ్ తీసుకోవాలి మనం హై వెల్టేజ్ చాప్టర్ ని తీసుకోవాలా ఒక ఈజీ చాప్టర్ ని తీసుకోవాలా లేదంటే స్టార్టింగ్ లివింగ్ వరల్డ్ నుంచి మొదలెట్టుకుంటూ వెళ్ళాలా మీ కంఫర్ట్ జోన్ ఏదైతే ఉందో మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఐ విల్ గివ్ యూ సింపుల్ సజెషన్ మీరు ఎలాంటి చాప్టర్ చూస్ చేసుకుంటారంటే దానికి ఒక మంచి వెల్టేజ్ ఉండాలి అండ్ ఈజీగా మనం చదవగలగాలి కూడా అంటే మీకు అది కష్టంగా కూడా ఉండకూడదు ఆల్రెడీ మీ నైన్ టెన్త్ దాని గురించి కొంచెం చదువుంటారు సో దాట్ చాప్టర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్టెల్ ద యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఫండమెంటల్ అండ్ ఈజీ చాప్టర్ ఆ చాప్టర్ లో ఉన్న పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ సెల్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆల్రెడీ మీరు ముందు చదువుంటారు కాబట్టి స్టెల్ ద యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ చాప్టర్ ఏదైతే ఉందో వన్ షార్ట్ లో కాన్సెప్ట్ ప్లస్ పీవై క్యూస్ తో కవర్ చేయబోతున్నాను రాబోయే ఓ టూ త్రీ డేస్ లోని సో దాని నోటిఫికేషన్ మీకు యూట్యూబ్ లో ఉంటుంది మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఏదైతే టాపిక్ మీకు కొంచెం ఈజీగా ఉన్నది హై వెయిటేజ్ కూడా ఉన్నది ఇప్పుడు సెల్ ద యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ కి దాదాపు ఒక నాలుగు నుంచి ఐదు క్వశ్చన్ వస్తున్నాయి విచ్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ వెయిటేజ్ దాదాపు ఇరవై మార్కులు ఒక్క చాప్టర్ నుంచే రావచ్చు ఒకసారి చాప్టర్ చూస్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే దాని కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా బాగా నేర్చుకుంటారు ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ అంటే నాట్ జస్ట్ ఎన్సీఆర్ ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఆ చాప్టర్ లోని కొన్ని కొన్ని సెంటెన్సెస్ వాళ్ళు ఎలాగ ఇస్తారంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోతుంది అనమాట నేను ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ తీసుకుంటున్నాను ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ లో వాళ్ళు ఎరిథ్రోపాయిటిన్ గురించి చెప్పారు ఇఫ్ యూ ఆల్ రిమెంబర్ ఎరిథ్రోపాయిటిన్ ఇస్ అ హార్మోన్ ఇట్స్ అ పెప్టైడ్ హార్మోన్ సో పెప్టైడ్ హార్మోన్స్ ఎలా ఫంక్షన్ చేస్తాయి హార్మోనల్ సిస్టమ్ తో సంబంధించి అది మనం మీకు మనకి రావాలి సో దట్ మీన్స్ మీకు కాన్సెప్ట్ లో మంచి డెప్త్ రావాలి అది రావాలంటే మీ బాగా కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలి అండ్ ఫర్ దట్ యూ షుడ్ అటెండ్ ద సెషన్ ఇదర్ మీరు కాలేజ్ లో అయినా లేదంటే యూట్యూబ్ లో అయినా క్లియర్ గా సెషన్స్ మంచిగా అటెండ్ అవ్వాలి అటెండ్ అయ్యి కాన్సెప్ట్ ని బాగా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ మీరు ఏం చేయాలి ఎన్సీఆర్ అనేది చక్కగా చదువుకోవాలి నీట్ కోసం మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అంటే ఎన్సీఆర్ చదవకుండా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వడం వేస్ట్ ఎన్సీఆర్ టీ మీరు అందరూ అడుగుతారు సార్ నా దగ్గర హార్డ్ కాపీ లేదు అంటే ఇది మీ డ్రీమ్ మీ కళ సో మీరు ఒక డాక్టర్ అవుదాం అనుకుంటున్నప్పుడు అక్కడ డాక్టర్ అవడం ఫీజ్ కి ఎంత ఖర్చు పెట్టబోతున్నారు పోని మీ ఫ్రీ సీట్ వచ్చినా కూడా మీరు లైఫ్ లో దేనికి ఖర్చు పెట్టట్లేదా మీరు మీ ఫోన్ బిల్ ఖర్చు పెట్టట్లేదా డేటా ఖర్చు పెట్టట్లేదా మీకు కావాల్సిన సామాన్లు ఇష్టమైన వస్తువులు ఖర్చు పెట్టట్లేదా అలాంటప్పుడు మీరు ఒక ఎన్సీఆర్ బుక్ కొనుక్కోవడానికి ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నారు ఎందుకు వెనక పడుతున్నారు మీ విల్ పవర్ తక్కువ ఉన్నారు దాని వల్ల నేను ఎందుకు లేక ఎన్సీఆర్ బుక్ కొనాలి మేనేజ్ చేసేస్తాను కాదు నాన్న ఎన్సీఆర్ ఇది హార్డ్ కాపీ మీ దగ్గర ఉండాలి లెవెంత్ ది ట్వెల్త్ ది ఒక్కొక్క టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటే చాలా మీరు బయాలజీ లో దానికన్నా ఎక్కువ అక్కర్లేదు కొనిస్తుకోండి నాన్న ఫస్ట్ ఎందుకు తప్పు చేస్తున్నారు అలాంటి చిన్న చిన్న తప్పులు మనం చేయకూడదు కొనుక్కోండి లేదు మీకు యాక్సెసబుల్ గానే లేదు అంటే ఓకే ఆన్లైన్ లోని మీకు దానివి పీడిఎఫ్ దొరికిపోతాయి ఇఫ్ యూ వాంట్ దట్ లింక్ నాకు కింద కమెంట్స్ లో చెప్పండి సార్ ఐ వాంట్ ద లింక్ ఫర్ ఎన్సీఆర్ టీ పీడిఎఫ్ లెవెంత్ అండ్ ట్వెల్త్ నేను మీకు ఆ పీడిఎఫ్ తో సంబంధించి డీటెయిల్స్ అని ఫర్దర్ వెళ్ళిస్తాను ఇప్పుడు దీంట్లో మీకు ఫర్దర్ కన్ఫ్యూజన్ సార్ నా ఇప్పుడు ఓల్డ్ ఎన్సీఆర్ లో కూడా కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి కదా అని అది మీకు ఓల్డ్ ఎన్సీఆర్ మీ దగ్గర కాపీ లేకపోయినా నో ప్రాబ్లం నాన్న ఆన్లైన్ లో ఓల్డ్ ఎన్సీఆర్ అని టైప్ చేసినా మీకు దొరికిపోతుంది అది నేను మీకు అన్ని చెప్పేసేస్తాను మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే సో కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి ఓల్డ్ ఎన్సీఆర్ టీ ఎలా ఫైండ్ చేయాలి సార్ ఎన్సీఆర్ టీ పీడిఎఫ్ ఎలా సహకరించుకోవాలి ఐ టెల్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ టు డూ ఇట్ ఇప్పుడు ఈసారి ఎన్సీఆర్ మనం ఎప్పుడైతే చదువుతున్నాం ఈ స్టెప్ వన్ లో అనేది నేను చెప్తాను ఎన్సీఆర్ టీ మీరు అండర్లైన్ చేయకూడదు దిస్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ అండర్లైన్ చేసేస్తే ఏం చేస్తా ఉన్నా మనకి అన్ని పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తాయి పన్ను హైలైటర్ లు వాడకండి ఎందుకు అంటే మీరు పర్మనెంట్ గా ఆ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ అని ఇంకా పెట్టేసినట్టు అనమాట మీరు మిగతా పాయింట్ పక్క చూడు ఇంకోటి ఏం చేయొచ్చు మనం అన్ని పాయింట్ లో ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తూ అన్నింటినీ అండర్లైన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం బుక్ అంతా ఎల్లో ఎల్లో
ఇక్కడ నుంచి పికప్ చేయడం జరిగింది ఎన్సీఆర్టీ లో దానికి పర్టికులర్ సెంటెన్స్ అయినా లేదంటే ఆ టాపిక్ రిఫరెన్స్ అయినా అక్కడ గ్యారంటీ గా ఉంటుంది సో ఎక్కడెక్కడైతే మీకు ఆ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ అయినా లేదంటే అసెషన్ రీజన్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఏది వచ్చినా ఆ కాన్సెప్ట్ తో సంబంధించి వస్తుంది ఓకే ఆ కాన్సెప్ట్ తో సంబంధించిన ఎన్సీఆర్టీ లోని కరెక్ట్ గా అదే స్టేట్మెంట్ ఉన్నది అనుకోండి ఇట్ ద సేఫ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ దర్ ఫర్ సపోజ్ లెట్ అస్ నేను ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను ఎరిత్రోపాయిటిన్ ఇస్ రిలీస్డ్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఆర్బిసి స్టేట్మెంట్ టూ ఏమిటా ఎరిత్రోపాయిటిన్ ఇస్ అప్టాయిడ్ హార్మోన్ రెండు కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ వన్ అండ్ స్టేట్మెంట్ టూ బోత్ ఆర్ కరెక్ట్ సో అక్కడ ఆ పర్టికులర్ లైన్ మీరు అండర్లైన్ చేసుకుంటారు ఎక్స్పిరిటరీ సిస్టమ్ లో ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అప్ప అని దీని నుంచి క్వశ్చన్ అడిగారు సో దీని నుంచి ఎలాంటి క్వశ్చన్ అయినా మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వచ్చేమో వై నాట్ అండర్లైన్ ఇట్ దాని దగ్గర ఉన్న టాపిక్స్ కూడా వస్తాయి చదువుకుంటారు దాని దగ్గర ఏం టాపిక్స్ ఉన్నాయి దాని దగ్గర మీరు చూస్తారు రెనిన్ కూడా ఉంది రెనిన్ యాంజోటెన్సిన్ ఆల్డోస్ట్రాన్ సిస్టమ్ కూడా అక్కడ అదే పారాగ్రాఫ్ లో ఉంటుంది అది కూడా అండర్లైన్ చేసుకుంటారు సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద స్మాల్ స్మాల్ థింగ్స్ దట్ యూ విల్ బి డూయింగ్ దాని తర్వాత మీరు చేస్తున్నప్పుడు హైలైట్ అప్పుడు మీరు అండర్లైన్ గా హైలైట్ చేసుకోండి అప్పుడు ఒక సెన్స్ ఉంటది ఓకే మీరు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ హైలైట్ చేస్తారు అంతేగాని ఫస్ట్ టైం చదివినప్పుడే చేసేయడం కాదు ఇప్పుడు మీరు ఎన్సీఆర్టీ ఇంకొకసారి చదవాలి ఈసారి చదివినప్పుడు ఎన్సీఆర్టీ బొర్రలోకి దూరిపోవాలి ఇంకా ఒక సెన్స్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది మీకు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఎప్పుడైతే మీరు చేస్తారు సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఎన్సీఆర్టీ ఎప్పుడైతే చదవడం మొదలెడతారో మళ్ళీ సెకండ్ టైమ్ అప్పుడు మీకు అనిపిస్తుంది ఏ ఈ టాపిక్ నాకు ఇంకా వచ్చేస్తున్నారు కదా ఆల్మోస్ట్ ఇంకా దీని నుంచి నేను ఈజీగా క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయగలుగుతాను కదా అని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ మీకు వస్తుంది అండ్ దాని తర్వాత ఇలా చేసినప్పుడు మీరు మీ దగ్గర రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి ఐదర్ మీరు ఆల్రెడీ ఏదైతే కాన్సెప్ట్ మీ దగ్గర ఏవైనా నోట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఫర్ సపోజ్ నేను ఇప్పుడు మీకు చదివించే నా నోట్స్ నేను మీకు ఇచ్చాను టెలిగ్రామ్ లో లేదంటే మీ ఓన్ నోట్స్ మీరు ప్రిపేర్ చేసుకున్నా చేసుకోవచ్చు ప్రిఫరబుల్ మీ ఓన్ నోట్స్ మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోవడం చాలా మంచిది మీకు ఎలా కావాలి నోట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ప్లీజ్ చెప్పండి సార్ అని అంటే డెఫినెట్లీ దాని మీద కూడా నేను ఒక వీడియో చేస్తాను లాస్ట్ అండ్ ద ఫైనల్ స్టెప్ మీరు చాప్టర్ వైజ్ ఎన్సీక్యూస్ చేయొచ్చు ఈ చాప్టర్ వైజ్ ఎన్సీక్యూస్ తో సంబంధించిన బోర్డ్ అని బుక్స్ మీకు దొరికిపోతాయి ఓకే దేంట్లో అయితే వాళ్ళు ఆ చాప్టర్ నుంచి ఎన్సీఆర్ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్స్ ద హై ఆర్డర్ థింకింగ్ స్కిల్స్ హాట్స్ అంటాం అలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎసెషన్ రీజన్ మ్యాథ్ ఫాలో అయిన డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ తో సంబంధించిన ఒక బుక్స్ మీకు దొరికిపోతాయి వేరే వేరే కంపెనీస్ ఉన్నాయి బుక్స్ తో మీకు నిజంగా దాంతో సంబంధించిన ఎలాగో వీడియో నేను త్వరగానే చేయబోతున్నాను ఏ బుక్స్ మీకు చాలా మంచిది అనేసి సో డోంట్ వరీ విల్ డూయింగ్ విల్ బి డూయింగ్ దట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఎంసీక్యూస్ టైప్ ఆఫ్ బుక్ ఒకటి మీరు తీసుకుంటే దాంట్లో మీరు ఏం చేయొచ్చు ఒక టైమర్ పెట్టేసుకోవాలి ప్రతి క్వశ్చన్ కు ఒక రెండు రెండే నిమిషాలు నేను ఇస్తాను అని పెట్టుకుని మీరు ఏం చేయాలి ఆ పర్టికులర్ టైం దానికి అలాట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి ఆన్సర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట ఓకే సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు ఇప్పటి వరకు చదివిన కాన్సెప్ట్ ఇంక ఎన్సీఆర్టి ని మీరు యాక్చువల్ గా అప్లై చేస్తారు ఇప్పుడు మీరు ఇంకా కరెక్ట్ గా ఒక ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ కి ఇంత టైం ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తున్నారు కాబట్టి యు ఆర్ క్రియేటింగ్ అన్ ఎగ్జామ్ లైక్ అట్మాస్ఫియర్ అరౌండ్ యువర్ సెల్ఫ్ సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ షుడ్ డూ ఇవన్నీ స్టెప్స్ మీరు ఫాలో అవ్వరు ఫైనల్ గా ఈ మూడు స్టెప్ ని ఫాలో అవ్వడం వల్ల మనకి ఏం అర్థం అయింది ఫైనల్ గా మీరు ఏం చేయాలి ఇంకా ఆపేయాలా దీంతో మీరు ఆపేయట్లేదు ఆన్లైన్ లో బోర్డు చోట్ల మీకు ఫ్రీ మాక్ టెస్ట్ చేస్తున్నారు వేరే వేరే కంపెనీస్ వాళ్ళు మాక్ టెస్ట్ ఎలా కండక్ట్ చేస్తూనే ఉంటారు స్కాలర్షిప్ అడ్మిట్ టెస్ట్ అంటారు ఇప్పుడు ఎంవి సాటి నడుస్తున్నది వేదాంతుది సింప్లీ ఇట్స్ మాక్ టెస్ట్ కదా సో అలాంటి మాక్ టెస్ట్ అటెండ్ అవుతుండండి ఆన్లైన్ లోని లేదంటే మీరు ఫస్ట్ సపోజ్ అర్జున బ్యాచ్ తీసుకుంటున్నారంటే దాంట్లో రెండు వారాలు కోసారి గ్యారంటీ గా మాక్ టెస్ట్ జరుగుతుంటాయి మీకు ప్రిఫరబుల్లీ వీక్లీ లేదంటే టూ త్రీ వీక్స్ కు ఒకసారి ఇప్పటి వరకు చదివిన చాప్టర్స్ కి మాక్ టెస్ట్ ఇవ్వాలి మాక్ టెస్ట్ మీకు టైం మేనేజ్మెంట్ నేర్పిస్తాయి అనవసరంగా ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేయకుండా మీరు నేర్చుకుంటారు మూడు గంటలు పెట్టుకుంటారు బయాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మూడు చేస్తారు ఎక్కడ మీరు చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారు ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు లెటర్ సే సెల్ ది యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ మీరు చాలా బాగా చదివేసుకున్నారు ఈజీగా సాల్వ్ చేస్తున్నారు కానీ బయోమాలిక్యూల్స్ లో సెల్ సైకల్ సెల్ డివిజన్ లో కొంచెం కష్టం అవుతున్నది సో అక్కడ మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలన్నది మీకు తెలుస్తుంది ఇక్కడ ఇంకొన్ని క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసుకుంటారు ఇంకోసారి ఇంకోసారి ఎన్సీఆర్ ఇంకోసారి కాన్సెప్ట్ రివైజ్ చేసుకుంటారు సో దట్ యూ గెట్ బెటర్ అట్
నేను పెద్ద పెద్ద విషయాలు చెప్పను మీకు ఆ పొడి చేస్తారో కుమ్మేస్తారో అని మోటివేట్ చే ఇవ్వను మీరు చేయాల్సి చేయాల్సి చేయాలి అదే నేను చెప్తాను సో డూ ఇట్ డూ ఇట్ అండ్ షో ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ సీ ద లెవెల్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ దట్ విల్ ఇన్స్టిల్ ఇన్ యూ ఓకే అంతే నాన్న ఇంకేం లేదు సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఛాంపియన్స్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం అప్పటి వరకు కీప్ లర్నింగ్ కీప్ స్టడింగ్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ప్రిపరేషన్ థ్యాంక్ య